Hello, hello, bienvenidos sean al tercer capítulo de su documental Xenieno favorito. Después de un largo descanso, vuelvo a darle caña. Digo, vamos allá. Si aún no viste los demás capítulos, lo cual recomiendo, dejaré la lista de reproducción en la descripción del video o aquí arriba en las tarjetas. Después de que la Alianza se haya encargado de las hormigas león con ayuda de los Vortigaunts, Nihilan planificaba su siguiente movimiento. Sabía que los Vortigaunts estaban sometidos por el miedo, pero aún así no estaba del todo confiado. Necesitaba controlarlos completamente. Para ello, comenzó la fabricación de verdes collares vivientes, con los cuales poder controlarlos. Utilizando el mismo poder bortiano de la telepatía, estos collares especiales estando en simbiosis con el cuerpo de los Vortigaunts, podían incidir en sus mentes hasta cambiar totalmente su manera de ver las cosas. Como también el control hormonal de sus cuerpos, pudiendo causarles sentimientos y emociones. Felicidad, tristeza, dolor, inconformidad, agonía, etc. Hasta aliviar su dolor si eran heridos. Los collares son repartidos por todo Shen, y son instalados en cada Vortigaun por las unidades trans Shenyanas, o incluso por los mismos Vortigauns ya controlados. Cada uno empieza a sentirse bien, complacido sirviendo a sus labores, se vuelven mucho más eficientes en cada actividad asignada y se tornan inocentes y gustosamente leales a Nihilant. Empiezan a sentir admiración, idolatría hacia él. Y poco a poco a olvidar los sucesos trágicos que trajo la invasión hace eones de años ya transcurridos. Y es así como se somete exitosamente a la raza Vortigaunt por los siguientes eones de años. Nihilant había logrado su cometido. Año 1999 a.C. Avances científicos en la Tierra. Descubrimiento de teletransporte a otras dimensiones en Black Mesa. En el planeta llamado Tierra, todavía se estaba preparando para el doctorado en el MIT, un joven llamado Gordon Freeman. Mientras que en los laboratorios Black Mesa, sede de investigaciones científicas de alto secreto, ya se estaban haciendo pequeños experimentos de teletransporte interdimensional. El contacto con una dimensión paralela, se logra a raíz de un accidente en donde la antimateria y materia se redirigieron en un punto único del espacio con múltiples repetidores de antimateria. Lo cual se conoce como una rotura de espacio dimensional. La cual tiene una duración de pocos segundos. Dicho accidente generó un estallido de energía en otra dimensión, creando una brecha en la misma ubicación espacial paralela a nuestra dimensión. Todo esto permite el paso de materia hasta que la resonancia se disipe. Como consecuencia la mencionada catástrofe, toda la cámara donde sucedió se llenó de radiación, la cual se creyó proveniente de una dimensión externa a la humana. Con el transcurso de las siguientes pruebas, se descubre que la radiación intensa era provocada por la fluctuación del espacio-tiempo debido a la antimateria. Todos estos acontecimientos generan un nuevo y potencial campo de investigación para la mesa. La cual mediante repetidores de antimateria y avanzada tecnología, abre portales hacia la otra dimensión en cámaras de pruebas reforzadas especialmente antirradiación. Con el fin de enviar equipos científicos y personal con trajes de protección para entornos peligrosos fabricados especialmente. Poco a poco se van estableciendo las primeras bases de investigación científicas, desde las cuales pueden generar los portales para volver de Shen a la Tierra después de estar por tiempos prolongados. Ya que los portales creados por humanos solo duraban abiertos aproximadamente 30 segundos en esta fase de investigación. Después de prolongadas exploraciones dentro de Shen, los científicos se encuentran con seres extremadamente hostiles. Incapaces del mismo entendimiento lógico de un humano, por ello responden con ataques a muerte contra la presencia de la raza extranjera. Los humanos. Los científicos subestiman a los Shenianos creyendo que eran poco inteligentes esclavizados por un imperio destructor de planetas, los cuales ya tenían a su mando muchos otros planetas de esa misma dimensión. Bajo la supervisión de los investigadores Eli Vance y el Dr. Kleiner, se toman muestras de cristales y organismos procedentes de Shen. Colocan trampas y fabrican armas paralizantes para capturar y estudiar a los aliens de todas las especies encontradas. Houndays, Vortigaunts, Bullsquids, Barmacles, Snarks, Pantherais, e incluso tropas transgenianas. Como era de esperarse, estos acontecimientos no pasarían desapercibidos para Nihiland ni el Imperio Combine los cuales mostrarían desagrado contra la presencia de nuevos invasores en Shen. 
Vigilant planea una avanzada hostil de tropas transgenianas y esclavos Gortigauns contra la nueva amenaza humana. Black Mesa también movería sus cartas, porque no dejaría escapar de sus manos este descubrimiento científico, creando así una guerra interdimensional en Shen.